The mother's stolen heirloom, you know, I thought I raised ya to be better than this, Lou don't you remember when I told you people are just like dragons? They hoard their gold in their castles. They'll steal, kill, and destroy anything to get what they want, the man said. His knuckles were bleeding and his balance was being supported by his left arm on the table next to him. And they'll cheat you. They'll rob you. Heck, they'd rather leave you on the streets than letting you live a somewhat normal life. You're drunk, old man, Lou said as he wiped the blood off his face with his sleeve, slowly getting back up. The old man reached down to help him up, but Lou slapped his arm, signaling to be left alone. I don't need you to counsel me as if I'm a toddler, perhaps. But you wouldn't be in this situation if you got my words through your thick skull earlier," the old man said, pointing his finger towards his skull barely keeping his balance. As Lou found his footing, the old man slowly rested himself on the stool behind him. Lou watched as his father slouched down and rested his head in his hands. Look, Lou, I'm sorry for beating the snot out of ya. But you have to realize that your decisions impact all of us, not just yourself," the old man said. You should look in the mirror then, old man," Lou said in a rebellious tone. The old man could only sigh. Your breath reeks of booze and the fight we just had was because of it, I threw those punches to teach you a lesson," the old man replied, really. And what might that be? Lou asked in fury. That being reckless and thinking like you did are gonna get you killed, you know that? There are consequences to your actions, Lou," the old man replied. Well, I'm gonna try to get it back," Lou said, damn it Lou," the old man shouted at the top of his lungs. Adrenaline rushed through his blood as he threw the stool into the wall of the barn, shattering it. Listen to your damn self. Are you mad? Those people cheated you out of the heirloom because they're greedy, sly bastards, yeah. They are. It's exactly why I'm gonna get it back." Lou retaliated. Then what? Stick it on a shelf where only you can see it? Put it in a safe where it will collect dust and never see the light of day again? Think Lou. You're gonna get yourself killed, the two men had their muscles tense, veins bulging from their necks and arms. The two were ready to fight once more, but the old man lowered his head and shook it in disappointment. He slowly lowered himself onto the ground and said, Lou, one of these days, you'll realize everything on this earth will rot away. That the gold you tried to stash in your castle will just be a pile of shiny rocks under your rotting corpse one day," he said in a softer, more understanding tone, Lou's breathing began to steady itself. The pain of his broken nose began to pulse through his head as his legs began to feel weak. He slowly copied his father and sat onto the floor as well. He hugged his right knee with his wrists. Why do you insist on telling me this, telling you what, the old man asked, why do you keep relating people to dragons and telling me gold is worthless? Lou spoke up. Irritated, the old man thought for a moment. He lowered his head and in a soft tone he said, because it's what your mother woulda said, but dad, the heirloom was hers, Lou said with grief, but defending the heirloom was how she died. Do you really think she would want you to have the same fate?" the old man said, Lou could only shake his head as tears began rolling down his face. He looked to his left at the empty case the heirloom used to call home. It was a small red box. Big enough to hold in one hand, yet small enough to stash it away where no one could find it. So that's it? End of story, the one thing mom died for is lost to the ages, son, it's gone. She's gone. What she died for should not be your responsibility," the old man finished, what was in the box? Lou asked, the heirloom, the old man replied, no. I mean, what was the heirloom? All I've ever known was the box was keeping something important," Lou said, well, then why are you so hellbent on getting the damn thing back if you have no idea what it even is," the old man said. When Lou didn't respond, the old man offered a solution, well, how about you just keep the box with ya? How about that be the heirloom from now on, yeah," Lou broke out in laughter and tears. You really are drunk, old man, he said. He crawled over towards the box and grabbed it. He brushed and blew off the dust and dirt that had infected its shell and closed the box. But maybe you have a point. 
maybe this dragon should collect other things besides gold and protect things that hold more meaning than worth. Lu said, the old man crawled over towards his son and pulled his son into a hug. The two started weeping quietly, trying to muffle their grief from one another. Maybe two dragons s. Vật ra chuyện bị đánh cắp của mẹ Ya biết tôi đã nghĩ rằng tôi đã nuôi dạy cậu trở nên tốt hơn thế này, Lu. Bạn không nhớ khi tôi nói với bạn rằng con người giống như những con rồng. Họ tích chữ vàng trong lâu đài của họ, họ sẽ ăn cắp giết và phá hủy bất cứ thứ gì để có được thứ họ muốn, người này nói. Các khớp ngón tay của anh ấy đang chảy máu và sự thăng bằng của anh ấy đang được nâng đỡ bởi cánh tay trái của anh ấy trên bàn bên cạnh. Và họ sẽ lừa dối bạn, họ sẽ cướp bạn, rất tiếc họ thả bỏ mặc bạn trên đường còn hơn để bạn sống một cuộc sống bình thường, ông say rồi, ông già, Lu nói khi lấy tay áo lau vết máu trên mặt từ từ đứng dậy. Ông già với tay xuống để đỡ anh ta dậy, nhưng Lu đã đập vào tay anh ta, ra hiệu để yên. Tôi không cần bạn hội đồng với tôi như thế tôi là một đứa trẻ mới biết đi. Có lẽ, nhưng bạn sẽ không ở trong tình huống này nếu bạn nghe được những lời của tôi từ hộp sọ dày của bạn sớm hơn, ông già nói, chỉ tay về phía hộp sọ của mình mà hầu như không giữ được thăng bằng. Khi Lu tìm được chỗ đứng của mình, ông già từ từ ngả mình xuống chiếc ghế đầu sau lưng. Lu nhìn cha gục xuống và gối đầu lên tay. Nghe này, Lu tôi xin lỗi vì đã đánh bại kẻ khơ khảo. Nhưng bạn phải nhận ra rằng quyết định của bạn ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, không chỉ bản thân bạn, ông già nói. Vậy thì ông nên soi gương đi, ông già, Lu nói với giọng nổi loạn. Ông lão chỉ biết thở dài. Bạn có hơi thở nồng nặc mùi rượu và cuộc chiến mà chúng tôi đã phải trải qua là vì nó. Tôi đã tung những cú đấm đó để dạy cho cậu một bài học ông già trả lời. Có thật không? Và đó có thể là gì? Lu giận dữ hỏi, việc liều lĩnh và suy nghĩ như anh đã làm sẽ khiến anh bị giết, anh biết không? Có những hậu quả cho hành động của bạn, Lu, ông già trả lời. Chà, tôi sẽ cố gắng lấy lại nó, Lu nói. Lu chết tiệt, ông già hét lên đỉnh phổi. Adrenaline chạy nhanh trong máu khi anh ném phân vào tường của nhà kho, làm nó vỡ tan. Hãy lắng nghe bản thân chết tiệt của bạn. Bạn có điên không? Những người đó đã lừa bạn ra khỏi vật gia truyền bởi vì họ là những kẻ khốn nạn tham lam. Danh mãnh, ừ, họ đang, đó chính xác là lý do tại sao tôi muốn lấy lại nó. Lu trả đũa, rồi sao, dán nó trên giá nơi chỉ bạn có thể nhìn thấy nó. Đặt nó trong một két sắt nơi nó sẽ bám bụi và không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày nữa. Hãy nghĩ đi Lu, bạn sẽ tự giết mình. Hai người đàn ông căng cơ cân nổi từ cổ và cánh tay. Cả hai đã sẵn sàng để chiến đấu một lần nữa. Nhưng ông già cúi đầu và lắc nó một cách thất vọng. Anh ta từ từ hạ mình xuống đất và nói, Lu, một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra mọi thứ trên trái đất này sẽ mục nát, rằng vàng mà bạn cố gắng cất giữ trong lâu đài của bạn sẽ chỉ là một đống đá sáng bóng dưới lòng bạn. Một ngày nào đó xác chết đang thối giữa, anh ta nói với giọng nhẹ nhàng hơn, dễ hiểu hơn. Hơi thở của Lu bắt đầu ổn định, cơn đau do cái mũi gãy của anh bắt đầu lan qua đầu khi chân anh bắt đầu yếu đi. Anh chậm rãi bắt trước bố mình và ngồi xuống sàn. Anh ôm đầu gối phải bằng cổ tay. Tại sao bạn cứ khăng khăng nói với tôi điều này? Nói cho bạn biết những gì ông già hỏi. Tại sao bạn cứ liên hệ mọi người với rồng và nói với tôi vàng là vô giá trị? Lu cáo kỉnh lên tiếng. Ông già suy nghĩ một lúc. Anh ta cúi đầu xuống và nói với giọng nhẹ nhàng, bởi vì đó là những gì mẹ bạn sẽ nói. Nhưng thưa cha, vật gia truyền là của cô ấy, Lu nói với vẻ đau buồn. Nhưng bảo vệ vật gia truyền là cách cô ấy chết. Bạn thực sự nghĩ rằng cô ấy sẽ muốn bạn có số phận tương tự, ông già nói. Lu chỉ có thể lắc đầu khi nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt. Anh nhìn sang bên trái về chiếc hộp trống mà vật gia truyền dùng để gọi là nhà. Đó là một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, đủ lớn để cầm bằng một tay, nhưng cũng đủ nhỏ để cất nó đi nơi không ai có thể tìm thấy. À chính nó đấy, kết thúc câu chuyện, một điều mà mẹ đã chết vì đã mất từ bao đời nay, con trai, nó biến mất rồi. Cô ấy đi rồi, cô ấy chết vì cái gì không nên là trách nhiệm của ngươi. Ông lão nói xong, cái gì trong hộp, Lu hỏi, đồ gia truyền, ông già đáp, không, ý tôi là vật gia truyền là gì? Tất cả những gì tôi từng biết là chiếc hộp cất giữ một thứ quan trọng, Lu nói. Chà, vậy thì tại sao bạn lại cố gắng lấy lại cái thứ chết tiệt đó nếu bạn không biết nó là gì? Ông già nói, khi Lu không trả lời, ông già đưa ra một giải pháp, chà, thế nào thì cháu cứ giữ cái hộp bên mình. Làm thế nào cơn đó là gia truyền từ bây giờ? Kia, yeah, Lu bật cười và cả nước mắt, ông thực sự say, ông già, ông nói. Anh trườn về phía chiếc hộp và chộp lấy nó. 
anh ta phủi và thổi sạch bụi bẩn bám trên vỏ của nó rồi đóng hộp lại. Nhưng có lẽ bạn có lý, có lẽ con rồng này nên thu thập những thứ khác ngoài vàng và bảo vệ những thứ mang nhiều ý nghĩa hơn giá trị, Lu nói. Ông lão trườn về phía con trai mình và ôm con trai vào lòng. Cả hai bắt đầu khóc trong lặng lẽ cố gắng nén nỗi đau của họ với nhau. Có lẽ hai...